Good morning, dear students. Welcome to another session of online class. Final accounts with adjustments are now. Ippa nammal discuss yuna topic. Karinya class le naalolam adjustments nammal discuss yedu karinu. Ada yedu outstanding expense, prepaid expense pori yella. Vallare pradhan petta dhanna ayito la. Alengil steramaite adjustment ये लिल वरना items हमारे discuss ही रहूँ। इन्दन हम उनके discuss ही आने लगे, अदने शेष मोड़ला adjustment items हैं। अदले इन्नते आदिम discuss ही ना item इन्दन वाले इन्दन depreciation हैं। अब तो हम कह रहे हैं, depreciation अलग इन्दन wear and tear इन्दन वाले इन्दन हमारे लोग बियोई के ना एल्ला सेट ना संभव ही ना Nampol biaya kita asetnya, semuanya itu hanya orang wassho madinda value korang yang untuk ikut. Nampol biaya kita itu orang madinda teman yang sampai itu untuk ikut. Anggana berenda wearan tear nolla, wearan tear nolla, satu, anda beri ya, satu reserve, aling aling ada expense semula right off ini. Adanya anu nampol dah itu beri anu depreciation beri anu. Apa depreciation dah adjustment dah anggana Anak cewek yang itu, ini diskusi yang anak aditte, nama kita klasen orang yang itu. Per depreciation, saudara gadil le, depreciation nama kita question le, mana depreciation per persenan je dulu. Trial balance le depreciation amount dulu. Maksudnya lo, ah amount ni amount la anak depreciation per persenan je apply je, dulu depreciation kan dua beri kena. Entah ayam, ini nama kita board le explain je am. Oru sample polyl oru question question engu di endu, adum, namma ko border lechiya. Pa namma oru depreciation, depreciation nairthe paranjiru nu yan depreciation varai endu sadarna, vera entire ana. Adalah lengan lengan dana depreciation yang baru ini adalah ubiogan guna dua rasetin untuk dah guna teman. Adanya adalah depreciation baru ini. Apa depreciation dia adjustment dia dalam macam depreciation, nama ke terin adalah asetin dia, asetin dia, satu certain percentage jangan se 10 percentage of asset, alangkah 5 percentage of asset. Angin yang ada, kita depreciation terindah. For example, satu aset ini, kita katakan for example machinery. Machinery ke 1 lakh rupees adalah machinery itu value. Machinery itu value, orang lain cenderung beri adalah. Ini kita adjustment itu sendiri kita adalah. Ini trial balance itu dari tahun ini turun down machinery itu value. Adjustment ini, nama kita anda lihat ya, na depreciation on machinery, ini baru ini pada satu mana mana. Ini baru ni, ni jadi, nama kita sih, nama ini, ini adalah machinery ada value one lakh into ten by hundred. Apa tu? Ia na ten thousand, ana. Ini ni dia depreciation baru ini, tu ia na pada naik mana. Apa nama kita mikiran depreciation tadi itu persentase je lah, na trial balance lah, nama kita already asetnya ini value tu anda rigum. Ini tu depreciation yang baru ini adjustment lah, rigum dari ada jelah pun ni cair rigum dari. Ada building machinery, anggernya lah karya yang lakuk building ni anjir sama, machinery ke batas sama, nam pinna material lah itu ni terus sama, na ini baru ni ada line lah rigum jelah pun dari, lah kita separate dari tu dara. Ini dah ayam, nama kita kan nama method dah, na machinery ada value, full value tu rigum. Then adjustment dile depreciation de amount de percentage je lana teriak. Atau nama kita apply je, dite endek anda beri kena depreciation kan anda beri kena. Ini adalah na adi gatam anu orang. Janda amat gatam ini record ini orang. Record ini ni saudarana ini depreciation nama lalu expense side ada write off ium. Nama kita pi anda account le expense side tu kani kium. Ingin ni ana ini adalah depreciation. Depreciation mana yang kita nama kita diam on machinery. Ingin ni adalah ada lengan, ada lengan yang dua nala items yang lengan depreciation on, ini baru ni, kalangan kita machinery, 
ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി അടുത്തായിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതി പോകാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ അഡ്യൂൽ ആസ്പെക്ട് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് വരുന്നത് അസറ്റ് സൈഡിലെ നമുക്ക് അസ ഇതൊരു അസറ്റാണല്ലോ മിഷണറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റാണല്ലോ മിഷണറിയുടെ വാല്യൂ ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക ദെൻ ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇപ്പം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർഷത്തെയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുക നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും അത് മിക്കവാറും തരുന്ന പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും ആ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യണം എവിടെ മെഷിനറിയുടെ വാല്യൂവിൽ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അതാത് അസറ്റിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സെവൻ ആണ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സെവൻ ആണ് ഞാൻ വായിക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ബാലൻസസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കമ്മീഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റെൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വേജസ് നയൻ തൗസൻഡ് സാലറീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെൻറ്റ് റിസീവബിൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സാലറി പ്രീപെയ്ഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേറ്റ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഷോ ദ എബവ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫുൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊന്നും ഇതില്ല പക്ഷേ ഇത് ഈ വക ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഐറ്റംസൊക്കെ എങ്ങനെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരും എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം ബോർഡറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇല്ല ഇവിടെ സ്കോപ്പില്ല കാരണം ഇവിടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടാലി ആയിട്ടുള്ള ട്രയൽ ബാലൻസ് അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉപകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപകരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ ഐറ്റംസ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഈ കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് എവിടെയാണ് വരിക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരിക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കമ്മീഷൻ എമൗണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എമൗണ്ട് എഴുതുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ എഴുതുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്ന എന്താണ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് അല്ലേ ലെസ് അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട് എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അഡ്വാൻസ് എമൗണ്ട്
അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കൊണ്ട് എത്രമാത്രം ആ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക റെൻറ്റ് റിസീവബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റെൻറ്റ് റിസീവബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം റെൻറ്റ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ടി ബിയിൽ നോക്കുക ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് റെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിവിടെ എഴുതുക ഈ റെൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പതിനാലായിരം റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ആണ് ഇനി റിസീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പതിനാലായിരം രൂപ റെൻറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റെൻറ്റ് റിസീവബിൾ ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടി റെൻറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ആഡ് റിസീവബിൾ റിസീവബിൾ എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പതിനാല് മൂന്ന് പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ് പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ റെൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് വൺ സൈഡ് റെൻറ്റ് റിസീവബിൾ ഒരു സൈഡ് പോസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് അസറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം റെൻറ്റ് റിസീവബിൾ റെൻറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റെൻറ്റ് റിസീവബിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് പോസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റുപ്പീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വേജസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേജസ് ൻ്റെ എമൗണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി വേജസ് എവിടെയാണ് വരിക വേജസ് വരുന്നത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് ട്രേഡിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നിച്ചാണ് വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ ഓരോ ഐറ്റവും ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് വേറെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വേറെ ആക്കി വരച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേജസ് വരുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു വേജസ് ടു വേജസ് എത്രയാണ് വേജസ് വേജസ് നയൻ തൗസൻഡ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക നയൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക ദെൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് അപ്പോൾ ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഏഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേജസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് വേജസ് കൊടുക്കാനുള്ള കൂട്ടിയാൽ പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഒരു വൺ സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അടുത്ത സൈഡ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ നമുക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് എത്രയാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ വേജസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി പ്രീപെയ്ഡാണ് 
സാലറി പ്രീപെയ്ഡ് തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ സാലറി എത്രയാണെന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നോക്കുക സാലറീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സാലറീസ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടു സാലറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സാലറീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എന്തായാലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ദൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് പ്രീപെയ്ഡാണ് മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് ഏതായാലും സാലറീസ് ആണെങ്കിലും എന്തായാലും അത് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടു സാലറീസ് ലെസ് പ്രീപെയ്ഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എത്രയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് സാലറി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് സാലറി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ അഞ്ച് നാലായിരത്തി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സാലറിയുടെ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വൺ സൈഡ് പോസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞു സാലറിയുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ചില എംപ്ലോയീസിന് മുൻകൂട്ടി പേയ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീപെയ്ഡ് സാലറി അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രീപെയ്ഡും നമുക്ക് അസെറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പ്രീപെയ്ഡ് സാലറി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദൻ അടുത്ത ഐറ്റം വായിച്ചു നോക്കുക ഡിപ്രീസിയേറ്റ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാന അടുത്ത ഐറ്റം അപ്പോൾ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറിയുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെ കാണിക്കേണ്ടത് എൺപതിനായിരം ആണ് എൺപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക എണ്ണായിരം രൂപയാണ് വരിക എണ്ണായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇനി അതെങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഡ്യുവൽ സൈഡ് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതിനായിരമാണ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറിയുടെ എമൗണ്ട് ദെൻ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെക്സ്റ്റിൽ അത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറിയുടെ എമൗണ്ട് അത് തെറ്റാണ് പ്രിൻറ്റിങ് തെറ്റാണെന്നല്ല പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കാരണം എൺപതിനായിരത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് വരേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി എന്ന് പറഞ്ഞ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതാം ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കൊടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എഴുപത്തി രണ്ടായിരം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഐറ്റവും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വന്നു അതിൻ്റെ മെയിൻ എക്സ്പെൻസോ ഇൻകോ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതി അതിനോടുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചിലത് ആഡ് ചെയ്തു ചിലത് ലെസ് ചെയ്തു ദൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിവേഴ്സ് പോസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് പോസ്റ്റിങ് റെക്കോർഡിങ് നമ്മളെവിടെ നടത്തി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നടത്തി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പോസ്റ്റിങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഒന്നിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഹെഡിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ എന്ത് കൊടുക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് അലോവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്രൊപ്രൈറ്റർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണോ മണി എത്രയാണോ അതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അലോവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓപ്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ബോണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്സിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത്തരം ഓപ്ഷൻസൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ലക്ഷ്യം ഒരു എയിമോടുകൂടി ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ ക്യാപിറ്റൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ബിസിനസ്സും ബിസിനസ് മാനും വ്യത്യസ്തരാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് മാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലും ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ലയബിലിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിന് സാധാരണ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് അലോവ് ചെയ്യുന്നു ആസ് ദ ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ ഡീഡിൽ അത്ര ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എക്സ്പെൻസസും അതേസമയം വ്യാപാരി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗെയിനുമാണ് പേഴ്സണൽ ഗെയിനുമാണ് പക്ഷേ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാഷായിട്ട് പേ ചെയ്യുമെന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു എക്സ്പെൻസായിട്ട് കാണിക്കുകയും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബിസിനസ് മാൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറയാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ കാണുമെന്നുള്ളതിന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സാധാരണ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ തന്ന് നമ്മൾ കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് പോയിട്ടൊക്കെയാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ വരാനില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക അത് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ മിക്കവാറും ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റലാണ് തരിക ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ക്യാപിറ്റലിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്കൊരു ബോർ
ടു ലാക്ക് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇരുപതിനായിരം ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്താ കാരണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് ഏഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടുന്നു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഏഡ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് മറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോയിങ്സ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മാൻ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പണമോ മറ്റ് ഐറ്റംസോ മറ്റ് ഗുഡ്സോ മറ്റ് ഐറ്റംസോ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് പിൻവലിക്കുന്നതിനെ ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് മാൻ്റെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലത്തെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്യാഷ് എടുത്ത് വീട്ടിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതൊരു മാസം ആ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു മാസം ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന പണം എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി അതും ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പണമോ മറ്റ് ഐറ്റംസുമായിട്ട് പിൻവലിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രോയിങ്സിന് ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ടേംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയാണെന്നും അതെന്തൊക്കെയാണെന്നും കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ തരും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ തരും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിന് ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയാണെന്ന് പറയും ഡ്രോയിങ്സ് എവിടെ പറയും ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വായിക്കാം പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമ്പറൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇഫ് എ ട്രേഡർ ഹു ഹാസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ക്ലോസസ് ഹിസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഹാസ് വിഡ്രോൺ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അറ്റ് എ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയാനും ഹി ഷുഡ് മേക്ക് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിത് ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിളിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സമ്മറി ഇയാളുടെ ക്യാപിറ്റല് ക്യാപിറ്റല് ഒന്ന് ഒന്ന് പതിനെട്ട് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അയാൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ടിലാണ്
drawings six thousand rupee and the interest on drawings is to be calculated at a five percentage per annum then interest on drawings interest on drawings in the five percentage now, this is record. This is the main item. So, that is the main item. Interest on drawings calculate. Drawings are high ruby. That is interest. wide topic. You can wide businessman calculate. In the businessman or a mass of withdraw chimpat and other moon condition around. first day, or businessman withdraw Gianangil, total upon the Dairubian area. Apply the mass of withdraw Gianangil and calculate here. Fifteenth and withdraw Gianangil, Ella massum Panjandi withdraw calculate. Now, we will see the percentage of the percentage. Now, we will see the drawings and interest. Drawings are high. Right? Interest on drawings is equal to 6000 into 5 by 100. This is the same we will do this the first day of July. July, August, September, October, November, December. That's the first day of July. That's the first day of July. That's the first day of July. That's the first day of Namkariello, Araitenda Patasaman, Arnorana, and Jesaman Munor, Munor and Dabadi, or Temple. Elopatil and Dudica. Atta. A bit interesting drawings in the Temple Rubian, Arani Renal, Avada Cianola, Uru Adjustment Day. Interesting drawings, business and some merch of Erimana Manning Gavan. Profit and loss account lay by. Interest on drawings is not the same. This is the dual aspect of balance sheet. In balance sheet, we have to change the same thing. We have to change capital. Capital is not the same. Capital is the number of net profit is the interest on the capital. We have to do the details of the details. Less, less drawings. Drawings are 6000. This is less interest on drawings. Now, we have to drawings interest on drawings. We have to do this business. But, the income. This proprietor is owner of cash. That is the capital. That is the adjusting. 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 That is Profit and loss account is the same as the income. Then, capital drawings are the same interest on drawings. We will less see the same as 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 the 
അങ്ങനെയാണത് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ബാഡ് ഡെപ്സ് ആണ് ബാഡ് ഡെപ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ബാഡ് ഡെപ്സ് ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോശം കടം ബാഡ് ഡെപ്സ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കടമാണ് മോശം കടം മോശം കടം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാ കടം പൈസ കിട്ടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൈസ തരാനുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കടമായി ഗുഡ്സ് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് പേരൊക്കെ നമുക്ക് പണം തരാതിരിക്കും അങ്ങനെ പണം തരില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് വരുന്ന ഉറപ്പ് കിട്ടുന്ന കടത്തിനെയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന കടത്തിനെയാണ് ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാഡ് ഡെപ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യം കൂടി പറയണം പക്ഷെ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണം എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാകടത്തിനും കിട്ടാകടം ഇതാണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അല്ലെ മോശം കടം കിട്ടാ കടത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംശയകരമായിട്ടുള്ള കടത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവിഷൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ സാധാരണ ബിസിനസ് നടത്തി വരുന്ന നമുക്കറിയാം കടം ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ശതമാനമൊക്കെ സാധാരണ പണം കിട്ടാതെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബിസിനസ് മാനെ അറിയാം സാധാരണയായിട്ട് ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടാറില്ല പിരിഞ്ഞ് കിട്ടാറില്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ പെർസെൻറ്റേജ് ബിസിനസ്മെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ വർഷത്തെ ചിലപ്പോൾ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കടമൊക്കെ കിട്ടുക ഈ വർഷത്തെ കിട്ടാ കടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ടിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ആ പൈസ കിട്ടാൻ മിക്കവാറും അടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ സാറി ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റോ കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് അടുത്ത വർഷമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കിട്ടാകടം വരികയാണെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അത് എക്സ്പെൻസായിട്ട് ലോസായിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കിട്ടാകടത്തിനും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് സംശയകരമായിട്ടുള്ള കടത്തിനും വേണ്ടി ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റിലായിരിക്കും അത് തരിക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരികയാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് അയ്യായിരം ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അത് ഒരു ഐറ്റമായി രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം ബാഡ് ഡെപ്സ് ബാഡ് ഡെപ്സ് തൗസൻഡ് ആയിരം രൂപ ഇങ്ങനെ പറയും അതേസമയം ടി ബിയിൽ ടി ബി ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ ആയിട്ടാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അമ്പതിനായിരം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അൻപതിനായിരം രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റമായിട്ട് ടി ബിയിൽ തന്നെ ബാഡ് ഡെപ്സ് ബാഡ് ഡെപ്സ് രണ്ടായിരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു 
ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡി ഡി പറഞ്ഞു ദെൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ദ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ടി ബിയിൽ പറയുന്നു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് മൂവായിരം അപ്പം നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഐറ്റത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അതായത് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡി ഡി ഉണ്ടാവും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡി ഡി ഉണ്ടാവും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായാലോ ഇനി ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ പേരുകളിൽ കൂടി അറിയപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡി ഡി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള തന്നെ നമ്മൾ പറയും ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡി ഡിനെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കുന്നതിനെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഈ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷൻ അല്ലെ കറണ്ട് ഇയർ പ്രൊവിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അതായത് ഈ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിന് മുൻപുള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രയൽ ബാലൻസിന് ശേഷമുള്ള ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഈ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വെറും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എവിടെ തരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് കുട്ടികൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ആ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എഴുതുക ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എഴുതുന്ന ഏതാണ് ഓൾഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി ബാഡ് ഞാനിവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ടി ബി എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് ടി ബി ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ടി ബി ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എത്രയാ ടി ബി ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് രണ്ടായിരം ആണ് അത് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക എവിടെയാണത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എഴുതി ദൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ആഡ് ഫർദർ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാവുക അത് ഞാനിവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ആയിരം രൂപ അപ്പൊ എത്രയായി മൂവായിരമായി ദൻ ആഡ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഈ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എങ്ങനെ കാണുമെന്നുള്ളതാണ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അമ്പതിനായിരം ആണ് മൈനസ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഒരു ആയിരം രൂപ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്രയായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരമായി ഈ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം അപ്പം എത്രയായി നാല് തൊള്ളായിരം അപ്പം എത്ര ടോട്ടല് ഏഴ് തൊള്ളായിരം ലെസ് ലെസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എവിടെയാണ് ടി ബിയിലെയാണ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡി ഡി മൂവായിരം അപ്പോൾ നാല് തൊള്ളായിരം ആണ് ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഏത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റാ ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് രണ്ടായിരം ആഡ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആയിരം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കിട്ടി അതിനോടുകൂടി ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കാണുന്ന എമൗണ്ടിൽ
അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലെസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നാല് തൊള്ളായിരം ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതൊന്നല്ല എന്താണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അസറ്റാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അമ്പതിനായിരം ആണ് അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ലെസ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു ഫർദർ ബാഡ് അഡപ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം കിട്ടുന്നു ലെസ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ വേറെ ഒന്നും കുറയ്ക്കേണ്ടതില്ല ലെസ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ എത്രയാണ് നാല് തൊള്ളായിരം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അയ്യായിരം പോവുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ല ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരിക അപ്പം ഇത് വലിയ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാനങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരൈറ്റം കൂടി ഇതിൽ വരാം എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കൂടി ഇതിൽ വരാം അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കാണിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഘട്ടത്തിൽ ആ ഐറ്റം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ടതാണ് അത് ആ സമയത്ത് പറയാം ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ